ওভারিয়ান সিস্ট ও পিসিওডি কি এক ওভারিয়ান সিস্ট হলে কি গর্ভধারণ সম্ভব আজকে আমরা এই সব নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা পাশে পেয়েছি বিশিষ্ট গাইনোকোলজিস্ট ডক্টর কাজরি মুখার্জিকে নমস্কার আমি ডক্টর কাজরি মুখার্জি অবস্টেটিশিয়ান গাইনোকোলজিস্ট এবং ডাইরেক্টর অফ কে কে এম ল্যাব লেজার সার্জিক্যাল সেন্টার কলকাতা আজকের বিষয় ওভেরিয়ান সিস্ট হচ্ছে এক ধরনের টিউমার অফ দ্য ওভেরি ওভেরি যেটি ইউটোরাসের পাশে দুদিকে দুটি ওভেরি থাকে যেটির থেকে হরমোন তৈরি হয় যেটির থেকে এগস তৈরি হয় যেটার থেকে প্রেগনেন্সি আসে তো ওভেরিয়ান সিস্ট মানে হচ্ছে ধরুন আপনি যদি বলা হয় একটি বেলুন বেলুনের ভেতরে যদি আমরা জল ভরে দিই তাহলে যেরকম হবে একটি খোলস তার ভেতরে একটি ফ্লুইড দ্যাট ইজ অ্যান ওভেরিয়ান সিস্ট এবার সেইটা জল হতে পারে মানে ক্লিয়ার ফ্লুইড হতে পারে সেটি ব্লাড হতে পারে সেটি পাস হতে পারে সেট ক্যান বি এনি লিকুইড তো এই জিনিসটাকে বলা হয় ওভেরিয়ান সিস্ট পিসিওডি আর ওভেরিয়ান সিস্টের মধ্যে আমরা ভাবি যে দুটো জিনিস একই জিনিস ওটা কিন্তু সম্পূর্ণ দুটি আলাদা অসুখ ওভেরিয়ান সিস্ট একটি হয়ে থাকে সেটি ডান দিকের ওভেরিতে হতে পারে বাঁ দিকের ওভেরিতে হতে পারে আর দিনে দিনে সেটা কিন্তু সাইজটা বাড়ে যদি খুব বেশি বড় হয়ে যায় তখন ওটা অপারেশনের প্রয়োজন হয় যখন মোটামুটি একটি সাইজে থাকে তাহলে তখন ওটাকে আমরা ওষুধ দিয়ে ট্রিট করতে পারি পলিসিস্টিক ওভারি অথবা পিসিওডি অন দ্য আদার হ্যান্ড এটা হচ্ছে একটি টোটালি একটা হরমোনাল ডিসব্যালেন্সড কন্ডিশন যেখানে দুটি ওভারিতেই ছোট্ট ছোট্ট সিস্ট হয় যেরকম ধরুন ফোসকা পড়লে যেরকম হবে বা বাবলস যেরকম হয় বাবলসের মধ্যে ঠিক যেরকম হয় ভেতরে জল ভরে দেওয়া সেই রকম ছোট্ট ছোট্ট সিস্ট দুটি ওভারিতে হয় হয়ে ওভারি সাইজগুলো বড় হয়ে যায় দিস ইজ অ্যান এন্টায়ারলি অ হরমোনাল প্রবলেম এবং এটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ধরে নিন এইটটি পারসেন্ট ইজ মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট আমরা বিভিন্ন ধরনের ওষুধ আছে ফর পিসিওডি সেই ওষুধগুলো দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্ট করি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ করে যখন মহিলার প্রেগনেন্সি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন তখন যদি তার পিসিওডি ওষুধের দ্বারা সারছে না আমরা দেখি তখন আমরা অনেক সময় ল্যাপ্রোস্কোপি করে ওভারি ড্রিল করি বা ওই ছোট্ট সিস্টগুলোকে আমরা ল্যাপ্রোস্কোপির মাধ্যমে ফাটিয়ে দিই যাতে ওভারি সাইজটা নর্মাল হয়ে গিয়ে সে ভবিষ্যতে কনসিভ করতে পারে ওভেরিয়ান সিস্ট হলে ডেফিনেটলি তিনি প্রেগনেন্ট হতে পারেন ভবিষ্যতে কিন্তু ওভেরিয়ান সিস্ট থাকার কালীন প্রেগনেন্সি আনাটা একটু রিস্কি কারণ অনেক সময় যদি ওভেরিয়ান সিস্ট বড় ওভেরিয়ান সিস্ট থাকে তার মধ্যে কেউ প্রেগনেন্ট হয়ে গেল তাহলে কিন্তু তার আবর্ষণ হওয়ার একটা ভয় থাকে কিন্তু আমরা যদি ওভেরিয়ান সিস্ট কারোর ডায়াগনোসিস হয়েছে তাকে প্রথম দিকে ধরুন যখন ওভেরিয়ান সিস্টের সাইজ ইজ লেস দ্যান ফোর সেন্টিমিটার যদি আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে ডায়াগনোসিস করা হয় সেটি যদি আমরা ডায়াগনোস করতে পারি ইন আ স্মল সাইজ আমরা তখন ওষুধ দিয়ে দিই কয়েক মাসের জন্যে সে ওষুধ খেতে হয় খেলে সিস্টগুলো সম্পূর্ণভাবে কমে যায় এবং তার তারপর প্রেগনেন্সি আসতে কোথাও কোনো সমস্যা নেই ওভেরিয়ান সিস্টের চিকিৎসা ইজ মেনলি ল্যাপ্রোস্কোপি বড় বড় সিস্ট টেন সেন্টিমিটার টুয়েলভ সেন্টিমিটার ফিফটিন সেন্টিমিটার সিস্টকেও আমরা ল্যাপ্রোস্কোপির মাধ্যমে আমরা রিমুভ করতে পারি ল্যাপ্রোস্কোপিতে আমরা পেটে তিনটে থেকে চারটে ফুটো করি ফুটো মানে হচ্ছে গিয়ে ধরুন একটি স্টিচ দেওয়ার মতো বা এক ইঞ্চি সাইজের চারটি স্কার হয় সেই ল্যাপ্রোস্কোপির সেই ফুটোর মাধ্যমে যন্ত্র ঢুকিয়ে আমরা ওভেরিয়ান সিস্টের থেকে যেটা বলেছিলাম যে ওর ভেতরে জল থাকে বা ব্লাড থাকে সেটাকে আমরা রিমুভ করে দিই তারপর আমরা সিস্টটাকে কেটে বাদ দিই এখানে একটি কথা বলা যে আমরা কিন্তু ওভারি বাদ দিই না ওভেরিয়ান সিস্ট রিমুভাল ইজ ওনলি দ্য রিমুভাল অফ দ্য সিস্ট যতটা সিস্ট আছে সেটাকে বাদ দিয়ে তার পাশে যে হেলদি ওভারি যতটা রয়ে গেছে যেটি হেলদি টিস্যু সেটাকে আমরা সর্বদাই কনজার্ভ করতে চেষ্টা করি লাইফস্টাইল ফ্যাক্টর ইজ আ বিগ ফ্যাক্টর তাছাড়া যেটা হয় অনেক 
সেটাই হচ্ছে জেনেটিক এন্ডোমেট্রিওসিস বলে একটি রোগ হয় যেটি এক ধরনের ওভেরিয়ান সিস্ট যেটিতে ব্লাড থাকে ভেতরে এন্ডোমেট্রিওসিসের একটি বড় ফ্যাক্টর ইস জেনেটিক্স এবং এন্ডোমেট্রিওসিসেতে বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট করতে হয় ধরা পড়লে ডেফিনেটলি এটা ঠিকঠাকভাবে ট্রিটমেন্ট করার প্রয়োজন আছে কারণ এন্ডোমেট্রিওসিস যদি কেউ রয়ে যায় লং টার্ম তাহলে কিন্তু ইনফার্টিলিটি হওয়ার একটি চান্স থাকে এটা ছাড়া হরমোনাল ডিসব্যালেন্স যেটা আমি বললাম সেটার অনেক সময় কারণ থাকে অনেক সময় কোনো কারণ পাওয়া যায় না কোনো কোনো মহিলার এমনি ওভেরিয়ান্সিস্ট হয় কোনো রিজন আমরা সেরকমভাবে হয়তো বলতে পারব না সব ক্ষেত্রে ওভেরিয়ান্সিস্ট একটি বিনাইন জিনিস নট আ ক্যান্সার যেটি ওভেরিয়ান ক্যান্সার সেটি ডে ওয়ান থেকেই ওভেরিয়ান ক্যান্সার সিস্ট পরে ভবিষ্যতে ক্যান্সার হয়ে যায় সেটা হয় না এবং এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করতে গেলে আমাদের একটি ব্লাড টেস্ট আছে সি এ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ বলে সেই ব্লাড টেস্টটা করলে আমরা বেশিরভাগ সময়তেই বুঝতে পারি যে এটি বিনাইন সিস্ট না এটা ক্যান্সারের দিকে মানে এটা ক্যান্সারাস গ্রোথ এবং সব কেসেই আমরা যখন অপারেশান করছি করে আমরা যখন সিস্টটাকে রিমুভ করছি তখন তো সেটি ডেফিনেটলি আমরা বায়োপসি পাঠাই এবং বায়োপসি রিপোর্ট ইজ কনফার্মেটরি যে এটি বিনাইন জিনিস নাকি এটাতে কোনো ম্যালিগন্যান্সি আছে ওভেরিয়ান সিস্টেতে যাদের সমস্যা আছে তাদের গাইনোকোলজিস্টার আন্ডারে থাকতে হবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আজকে ওভেরিয়ান সিস্ট আমার ধরা পড়লো আমি দেখালাম দেখি আমি ট্রিটমেন্ট করলাম ঠিক হয়ে গেলাম আর কোনো দিন তারপরে আমি সেটা নিয়ে ভাবলাম না সেটা করলে কিন্তু অসুবিধা কারণ ওভেরিয়ান সিস্ট কিন্তু রেকর করে আজকে ঠিক হয়ে গেছেন বলে যে আর কোনো দিন হবে না হয়তো দু বছর বাদে দেখা গেল আবার একটি সিস্ট হচ্ছে তাই রেগুলার চেক আপ অ্যান্ড ফলো আপ বছরে একবার কি দুবার করে আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখা যে কোনো নতুন সিস্ট হচ্ছে কি না হলে যাতে ছোটো অবস্থাতে ধরা পড়ে এবং তখন আমরা মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট করে ওষুধ দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্টটা করতে পারি যাতে অপারেশনের প্রয়োজনটি না পড়ে সেডেন্টারি লাইফস্টাইল বাড়িতে হো ওয়ার্ক ফ্রম হোম ডেফিনেটলি আছে কিন্তু তার জন্য সকাল থেকে রাত অবধি বাড়িতে বসে কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা দ্যাট ইজ নট দ্য ওয়ে নিজের জন্য কিছুটা টাইম ডেফিনেটলি প্রত্যেক মহিলার বার করতে হবে যে টাইমটাতে উনি হয়তো কুড়ি মিনিটের জন্যেই উনি বা রাস্তায় গিয়ে বা বাড়ির ছাদে গিয়ে একটু হাঁটাচলা করলেন একটু এক্সারসাইজ করলেন খাওয়া দাওয়াগুলো কে ঠিকভাবে খেলেন টাইমে খাওয়া টাইমে শোয়া এবং দ্য টাইপ অফ ফুড কি খাচ্ছেন বাইরে থেকে সুইগিকে বা জোম্যাটো দিয়ে খাবার আনিয়ে খেয়ে নিলাম আমার রান্না করতে ইচ্ছা করছে না টায়ার্ড হয়ে গেলাম এইটা করলে কিন্তু হবে না বাড়ির রান্না নর্মাল ভাত ডাল মাছ তরকারি খাওয়া তরকারি এবং ফল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর যাদের ওবেসিটি অলরেডি হয়ে গেছে ওনাদের কিন্তু কার্বোহাইড্রেটস কমাতে হবে ফ্যাটি ফুড কমাতে হবে এটা ছাড়া অন্য কোনো কুইক ফিক্স মেথড কিন্তু নেই অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর কাজুরি মুখার্জিকে আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আমার আরও পরামর্শ পেতে দেখতে থাকুন মেডিটেপস ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং শেয়ার করুন এই ভিডিওটি কারণ আপনার শেয়ার করা এই ভিডিওটি হয়তো বহু মানুষের উপকারে আসতে পারে তাই দেরি না করে ভিডিওগুলি শেয়ার করুন এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়িয়ে তুলতে আপনিও আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসুন আর হ্যাঁ যারা মেডিটিপস এই চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন আমাদের এই চ্যানেলটিকে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিয়ে অল বাটনটিকে ক্লিক করে দিন যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করলেই তার নোটিফিকেশান পেয়ে যান আপনারা